Hindi nga oh, pakita mo nga nakapikit oh. Yun lang ba? Ay, ay putang ina, ay! Putang ina. Oh, oh, oh. Grabe. Ito yung napapanood ko sa Britain's Got Talent, tapos naputol yung daliri. Mas pino pa sa kilos ko yan. Yun. Yung ginawa ko na yun, sobrang bilis. Siguro impressive para sa ibang tao, pero totoo lang walang kasilbi-silbi yun. Sa practical setting. Ano mo yun? Ano naman kung kaya mong gawin yan, di ba? Kasi ang knife skill, sa totoo lang, mas nakasentro yan sa safety kaysa sa kung gaano ka kaganda yung hiwa mo or anything. Tsaka, na totoo lang, sa bahay lang naman din tayo nagluluto. Ano mo yun? Hindi naman tayo nagpapabilisan eh. Hindi naman tayo nagpapagandaan eh. Ang importante, pagkatapos sumagluto, kumpleto pa rin ang mga daliri mo, di ba? So, uh, ngayon, turuan ko kayo ng konti paano mo panatiling uh, kumpleto ang mga daliri mo <laughs> habang nagluluto kasi <laughs> ayaw namin ang nilagang kamay. Siyempre, bago tayo magsimula sa usapang knife skills, magsimula muna tayo sa usapang knife, di ba? Ito ang aking paboritong ginagamit, ang aking chef's knife. Ha? Pero itong chef's knife na to, ginawa to para gumawa ng maraming trabaho. Pero ang bawat kutsilyo kasi, may kanya-kanyang silbe. Halimbawa na lang ito, itong palakol na to, hindi natin ito pwedeng pang fillet. Di ba? Oo. Oh. Parang ang gago nun. <laughs> Etong fillet knife na to, Di ba? Malambot yan. Oo. Oh. Hindi natin ito pwedeng pang taga ng buto. <laughs> Parang ang gago nun. Kung ano-ano pang kutsilyo. Ngayon, ang chef's knife, ang silpi niyan is, tulad nga sinabi ko kanina, gawin ang karamihan ng trabaho na gusto mong gawin sa kusina. Oo. Parang ano ito eh, kumbaga all around. Ito ang pinakamagiging may nasandata mo. Ako personally, 95 to, uh, siguro 95% of the time, ito talaga ang gamit ko. Pero, panahon na siguro para mag-upgrade ako, no? Oo. <laughs> ang tagal ko na rin gamit yan. Meron tayo mga kaibigan mula sa... Aray, sakit po <laughs> Chef's Blade, pare. Grabe. Na nagpadala dito na... Ha! Ngayon lang ako, uh, tana kahawa ng gantong kagandang kutsilyo. Grabe naman. Hmm, pare. Hindi na nakikita ko lang yung ganito sa Ragnarok. Oo, oh, di ba? Tama, ah, Ragnarok nga. Ang tawag dito ay Damascus Blade. Ah. Pare. Ito ay uh, isang 8-inch oh. chef's knife na merong, uh, kung ating makikita, ay Damascus pattern. Pare. Wow. I-explain ko ba kung paano nangyari? Hindi na naman kasi din rowing yan dyan. Eh. Hmm. Explain ko ba? Huwag na. Huwag na. Pero kasi, <laughs> kaya nag eto explain ko na mabilis na mabilis na yeah. kasi oh, sige, ano sige. to eh. Uh, since for, knife oh, video pa rin naman. For ko, additional yeah. knowledge. For additional eh. knowledge na. Yeah. Yung, uh, yung pattern na yan, na, na, uh, na ano, 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 na nakikita nyo ngayon, nabuo yan dahil sa paghahalo ng dalawang klase ng bakal. Meron mm -hmm. kasing bakal na malambot, at bakal na matigas. Oh. Yung bakal na malambot, kaya nilang, okay, yan, yan. kaya nilang panipisin, patalimin ang matalim na matalim. Ang problema, masyado siyang malambot. Oh. Diba? Masyado siyang, hindi siya sturdy. Ito kasi yung, ano eh, ito kasi yung technology na ginamit dati sa, ano eh, paggawa ng mga katana, ng mga samurai. Hmm. So, pag hiniwa mo ngayon yung kalaban mo, oh, 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 kalma lang. Pag hiniwa mo ng ganun, wala, na, nasi, na, nasisira yung blade, parang one time use lang. Ngayon, pag gumamit ka naman ng kutsilyong matigas, ah, sorry, gumamit ka naman ng bakal na matigas, ano nangyayari naman, hindi siya ganun ka gandang patalimin, di ba? Hmm. Hindi mangyayari yung, yung isang, isang ganun lang yung ulo ni Ian, hindi, hindi namin hindi kaya. Hindi mangyayari yun, oo. Oh. So, ang ginawa nila, kinuha nila yung best of both worlds, pinaghalo nila yung dalawang bakal, pero hindi nila minel together. Para tiniklop-tiklop nila to pare, parang croissant. Literal ah. na parang croissant. Ano, para may layers so, oh. parang okay, croissant. Oh. Kaya uh, nakukuha niya yung talim na gusto natin at yung tibay na gusto natin, oh, oh. Diba? So, uh, kung interesado kayo dito sa ating kutsilyo, pwede kayong uh, bumili sa ilalagay kong link dito at dito. <laughs> Sorry. Pero, ha, papamigay ko rin to. Wow. Diba? Papamigay ko rin to. Pero mamaya natin pag-usapan niya. mag yeah, muna tayo. Yeah, yeah. Bago tayo maghiwa ng kahit ano, gusto ko muna ipakita sa inyo papano ba ang posisyon ng kamay at kung papano ba humawak ng kutsilyo. Okay. Una-una sa paghawak ng kutsilyo, hindi pwede yung ganyan. Please, yung ganyan. Huwag na huwag niyong gagawin yan kasi una-una, wala tong grip masyado. Ang grip mo nandito lang sa handle. So, akala mo mas may control ka kasi hinahaba mo yan dito. Pero hindi mo naman kailangan maging masyadong accurate pagdating sa mga sibuyas. 
Kasi mamaya papakita ko sa inyo na kahit nga nakapikit kayo, pwede kayong maghiwa ng maayos. Yung ganyan, ang lakas din makastrain yan. Dito, dito sa part na to, dito, minsan, ang susugat yung dito nyo. Hindi maganda yon, di ba? So, ang tamang hawak sa kutsilyo ay ganito, kung tawagin ay pinch grip. Kasi, ipipinch mo yung bakal. Kukurutin mo yung pwesto kung saan halos magtagpo na yung bakal at handle. Di ba? Yan. Ganyan. Mm. Nakakurot ka, pinch grip. Nakakurot ka sa kutsilyo talaga. Tandaan nyo, hindi naman ito pagandahan pabilisan ng hiwa. Paramihan ng daliri ito. Diba? <laughs> Dapat kumpleto pa rin yan pagkatapos yung magluto. Posisyon naman ng kaliwang kamay. Ang dami kasing naghihiwa, ganyan. Eh. Putang ina, konting-konti na lang. Oh. Dadali na yung daliri mo. Pag, pag hinahawakan nila yung pahinga ako ng ano dyan. Ayan, para, mas, para mas dramatic, diba? Puta ako, natatakot sa sarili ko eh. Konti na lang, may hiwa ka na eh. Oh. Huwag ganyan. Ang posisyon dapat ng uh, yung offhand, ng yung non-dominant hand, o yung maghahawak ng produce, is dapat claw. Nakaganyan ka low grip. Mga ganyan ka. Nakapas, eto ang nakaabante, yung knuckles, yung first knuckle. Tapos, yung pinaka-tip sa daliri mo ay nakapasok sa loob. Diba? Pero ba tayong pwedeng hawakan dyan? Ganto. Nakapasok na ganyan. Mm-hmm. Kung makikita nyo, hindi, gawin na nga lang natin in action. So, yun. Kaysa i-explain ko sa inyo, pakita ko na lang, ba? Diba? Si Buyas, claw grip. Tanggalin muna natin to, yung magkabilang dulo. Tulad sa gitna, ano, naka-claw grip na rin ako kahit dito pero hindi nyo pa siya makikita hindi nyo pa makikita yung ano niya benefit niya dito sa hiwa na to mamaya makikita nyo talaga Nong ba't naka-gloves ka na itim? Kukulayan kita eh <laughs> Ito nang sibuyas natin di ba? Kung maghihiwa ka ng ganyan ang hirap kasi parang bawat hiwa mo tinatansya mo di ba? Pero kung nakaganyan ka Eh kasi madadali pa yung daliri ba yan no? Pero kung nakaganyan ka kita na ba? Kita ba yung pagkaka-claw grip ko? Yes. Kung Kita nyo na etong knuckle sa to, doon nakasayad ang kutsilyo. Doon nakasayad. Ang contact ng kutsilyo at aking offhand ay eto. Etong first knuckle na to. First knuckle papunta sa second segment. At yung contact na yon malayo sa talim. Samantala pag nakaganyan, ang first contact ng daliri mo sa kutsilyo is nasa talim agad. Oo. Hindi masaya yun. Mm. Diba? So kung nakaganyan, super safe pare. Diba? So pag nakaganyan, pwede mo nang hiwain na hindi ka halos di ka na nag-iisip. Diba? Iuusod mo na lang yung daliri mo Patras oh, Safe na safe Pare, di ba? Ganun Tulad nga na sinabi ko Dito pa gandahan Dito pa bilisan Para mihan to ng daliri no, yeah! wow! Tulad na sinabi ko kanina Tuturuan kayo paano maghiwa ng Haba-habang sibuyas Yung pinakita ko kanina Is yung typical Diretso lang na pag ganun Pababa Pero ang totoo kasi niyan Kapag ganun yung Kapag ganun yung style ng hiwa mo, yung dulo, nagkakaroon ng ganto. Ito yung pinakadunong part na sibuyas eh. Yung pinakauna mong hihiwain. I mean, wala namang problema dyan, di ba? Hindi lang siya kasi uniform, yung buong, buong sibuyas, di ba? Parang pagong. Ngayon, gagawin mo para magpantayan is, susundan mo yung hugis ng sibuyas. Hindi pa ganun, kundi pa ganun. Paikot, ha? Paikot na ganyan. So, ang mangyayari yan, halos pare-parehas yung... Mayiging size ng sibuyas nyo. Kung hindi naman nagmamatter sa inyo yun, eh, tsapin mo na lang kung paano. Di ba? Ba't nanonood ka ng knife skills? Di ba? Paikot. Yan. 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 Mm. Tapos, ihiga mo. Ganyan. Pag ano ulit, sundan mo ulit yung shape. Mm. Di ba? So, ang mangyayari, wala nung part na yun. Kung meron man, pagka liit lang, nahalos kasi pantay na rin naman nung iba. Diba? Generally, pantay-pantay siya. Pero meron pang isang paraan niya para mas magpantay-pantay. Oo, hindi naman masyadong mahalaga na pantay-pantay, lalo sa mga sibuyas, diba? Pero papakita ko na rin. So, yun nga, meron ulit tayong sibuyas dito. Nakapaghiwa tayo ng maayos na haba-haba. Pero meron pa rin ibang parts na medyo hindi, you know, haba-haba. So, ang kailangan lang natin gawin doon is eliminate natin yung mga hindi niya katulad ng shape, which is, etong nasa gitna, Alisin nyo lang ng konti yan Kahit isang layer pa Again, hindi to practical Lalo kung wala kayong paggagamitan na nito Please, huwag tayong mag-aksaya ng ingredients Huwag tayong mag-aksaya ng sibuyas Kinasabi ko lang na Kung gusto mo mas maging pantay-pantay Pwedeng eto ang gawin mo Gawin mo ulit yung Ano yung tinuro kanina? Susundan mo yung shape ng ano? Ng sibuyas Ayan, yeah, pare Diba? Oh, Grabe Dalawa lang naman talaga halos ang klase ng hiwa na sibuyas na 
gagawin nyo pag nagluluto kayo. Halos, di ba? Una yun nga yung pinakita ko kanina at isa eto yung dice. Yung magandang sibuyas na pangsisig, di ba? Mm. Karaniwan kasi pag naghihiwa ng dice o cube sa sibuyas, ganito lang yung ginagawa nila. Kunin natin yung kalahati, ay ah, yung kanina. Ganito maghihiwa ng dice ang typical na household. Amen. Medyo malalayo yung ano nila sa isa't isa. Mm-hmm. Meron ka maikuhang ganyang shape, ganyang shape. Amen. Kasi mangyayari at mangyayari talaga yan kasi bilog yung sibuyas at gusto mo siyang gawing kwadrado. So mm-hmm. alam mo yun, magkakaroon talaga ng problema pero gagawa natin ang paraan yun. Ito ngayon ang tamang pag-dadice uh, o pag-cube ng sibuyas as uh, kung paano kami tinuruan noon sa school. Dalawa ang dulo ng sibuyas, mayroong root end kung nasan yung root at yung top end kung nasan yung top. <laughs> Tanggalin natin yung top. Ititira natin yung ugat. Ha? Tapos, ihiwain natin sa gitna. Siyempre, babalatan nyo. Kung um, tunay na metal ka, kaya nyo yung balat ng sibuyas. <laughs> Etong technique na to, marami na i-intimidate dito. At ang ginagawa nila dahil ano ba naman yan, sibuyas lang naman yan, nagre-revert na lang sila dito. Wala namang problema don, Alam mo yun? Pero kung gusto mo lang madagdagan ng konting skills, eh, ito, papakita ko na rin sa'yo. So, sibuyas natin, kailangan pantay siya. Diba? Uh, hihiwain natin siya ng horizontal ng hindi aabot dito mm. dito sa uga, sa ugat. So ito yung root end, ito yung top end. Hiwain natin siya horizontal nang hindi pa aabutin sa dulo, ha. Mm. Pwede niyo lagariin, pwedeng isang swabbing motion lang, pero nasa sa inyo na 'yan. Isa rin pala nakakatulong is baba ko ng konti to, ha. Kung nasa edge kayo ng inyong chopping board, nakakatulong 'yan kasi ayun oh, malilay niyo nang flat yung kutsilyo niyo kasi pag nasa gitna kayo, nakaganyan 'yan. Mm. Samantala pag nasa edge kayo, 'yan flat. Hiwain natin to. Nang hindi aabot dun sa dulo. Mga tatlo, apat, depende kung gano'ng kapino mo gusto. Ganun, pare. Kita ba? Hanggang doon lang. So, gawin nyo sa mga tatlo, apat, depende sa inyo. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan. Pag may tumag- natanggal na ganyan, pwede nyo ibalik. Tapos, ganun din ang gagawin nyo sa vertical na hiwa naman. Hindi nyo rin paaabutin sa dulo, ha? Yan. Again, naka-clog grip pa rin tayo. Okay. Ngayon, pag okay na yan, ang kailangan na natin gawin is hiwain siya ng paganto, ng pa-horizontal pero sa kabilang side para mag-form na ang ating uh, dice or cubes or kung ano man. Again, claw grip. Claw grip all the way pare. Ganyan na kalalabasan yan. Ngayon, yung dulo, uh, pwede nyo gawin is uh, tanggalin nyo yung, yun, yung pinakaugat, yun naman kakainin niyan. Tapos, pantayin nyo na lang siya ng pinakapantay na kaya nyo. Yung tulad nyo, konti-konti lang naman yan. Eh. Ngayon, pagka pinagsama-sama natin, tabihin natin ha, para makita nyo. So, ito ang ating typical na sibuyas. Ito ang ating, ano ba tawag dyan? Medium dice? Small dice sa sibuyas. Kung makikita nyo, hindi lang siya basta mas maliit, di ba? Mas pantay-pantay din siya. I mean, syempre, magkakaroon pa rin ng konting inconsistencies kasi tulad nga na sinabi ko kanina, bilog yan na pinipilit mong maging square, di ba? Di hamak, pero di hamak naman na mas pantay-pantay ito kesa dito, di ba? Sobrang dali lang. Hindi ko na ulitin. Paulit-ulitin nyo na yung video. <laughs> Bukod sa sibuyas, isa sa mga pinaka-common mo sigurong i-chop ay eto, carrots. Paano ka ngayon maghihiwa ng maayos-ayos na carrots, diba? Ang totoo niya, magsisimula sa mga malengke. Pumili ka ng carrots sa medyo pantay. Totoo yan, pre, ako, pag nagbibila ako ng carrots, sarga siya sabi ko, yung medyo pantay, alam mo yun, meron kasi mga carrots na parang mushroom, yan, laki nandito, nasa liit nandito. Oh. Mahirap pilitin talaga yung hugis ng bagay na, alam mo yun, malayong-malayo sa, sa gusto mo. Hindi mo mapipilit ang kahit anong maging kung hindi naman talaga siya yun. Huwag kayo iyak. So, yun nga, pili ka na ng medyo pantay-pantay na carrots. Kung wala, eh, galingan mo na lang, di ba? Ang pinakamahirap na hiwa para sa carrots, para sa akin, is yung pampansit. Alam mo yun? Nakakasar yun, eh. Sobrang nakakasar yun, eh. So, ako, uh, ganito ginagawa ko. Bumili ako na ito para ginagayat na lang yung pampansit kasi puta nakakasar talaga yung, ano, <laughs> yung carrots pampansit, eh. Pero hindi naman ito mandolin video. Knife skills video to. So, wala, mag tayo. Huwag <laughs> natin gagawin. Tatanggalin natin yung dulo. Hindi ako nagbalat. Hindi ako nagbalat. Kasi oh, unang-una, okay lang naman ang uh, may balat. Pero higit sa lahat, ito, pakita ko sa inyo. Tatanggal rin kasi natin yan. Kunyari, ganyan kalaki yung gusto mong ano. Gusto, ganyan kahaba yung gusto mong uh, karot sa pansit. Unang-una mong gagawin yan is medyo isi-square mo ng konti. Konti lang. Yan. Parang binalatan mo na rin siya. Parang binalatan mo na rin siya. Ngayon, mula dito, dahil nga 
nagawa mo, nagawa mo na siyang kwadrado, pwede mo siyang hiwain sa kung paano mo gusto. Diba? Again, claw grip at dahan-dahan lang. Slicing motion, pare. Hindi nyo tinutulak pa baba. May slicing motion. Yan. Kita nyo yun? Mahaba yung kutsilyo nyo, pare. So, gamitin yung, ano, yung buong edge. Diba? As from there, bahala ka na ganyan ba gusto mo? Ganito pa gusto mo? Nasa sa'yo na yan. Hindi tayo sa medyo, ano, hindi tayo sa medyo mahaba ng konti. Yan. Again, naka-claw grip tayo. Pero dahil may chance ang kumalas yung ihiwain natin, susuportahan natin ang hinlalaki. Yan ang mag-hold dun sa stack natin. Mm. Tapos eto, itong daliri natin, eto pa rin ang mag-guide ng kutsilyo, ng blade natin. Okay naman siya, di ba? Okay na, okay. Okay naman, di ba? Gawin din natin yung dito sa next, ano na to. I'm sure may magsasabi sa inyo, eh ninong sayang naman yung tinrim mo. Sayang naman yung tinanggal mo sa labas. Eh, kung nangihinayang kayo, buhain nyo rin. Pwede naman. Ano naman problema yun eh. Tapos saka nyo isama. Kasi, ang totoo niya, kaya ko lang ginawa yun. Hindi, hindi naman sa dahil kailangan talaga pantay-pantay. Hindi yun eh. Safety, pare. Kasi kung etong ihiwain mo ng ganun, magugulong-gulong yan. At pag yan gumulong, itang yun na goodbye kamay, di ba? <laughs> eh, Ray, eh, paano yung pang Shanghai? Pang Shanghai? Oo. Oh. Oh. Ito na yung pang ano natin, di ba? Pang pansit pang natin. Oo. Oh. Ganyan-ganyan mo. Dahil nga medyo pantay-pantay siya, madali siyang pagpatong-patungin. Oh. Diba? Mm. Oh. Tapos, i-apply mo lang yung mga na yung natutunan mo na ngayong video. Oh. Oh. Diba? Parang pipinuhin. Oo. Oh. Oh. Ano, mas pino pa sa harina yan. Oo. Oh. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Ay, oh, sir. So, basically, yung pinakita ko sa inyong mga klase ng hiwa, yun lang ang kailangan mo eh para makapagsimula ka ng, uh, you know, magluto. Hindi mo kailangan, hindi ko kailangan ipakita ang lahat ng klase na gulay na ihiwain kasi yung technique, pare-parehas lang yon Ang pinaka-importanting gusto kong makuha nyo doon is yung claw grip, claw grip, and kung paano ahawakan yung kutsilyo, the pinch grip. Mm. Yun. Yun ang, yun ang uh, kailangan nyo lang talagang matutunan. At isa pa, uh, kailangan ang kutsilyo nyo matalim. Hindi totoo na ang kutsilyo na purol ay mas uh, mas safe. Hindi totoo 'yon. Ang kutsilyo na matalim, 'yon ang mas safe talaga kasi gagawin nito ang gusto mo. Pag iniwa mo siya pababa, papunta siya pababa. Hindi mangyayari 'yung dudulas-dulas, 'di ba? Ah. Doon nadadali 'yon eh. Doon tayo madalas sa dadali. So, kailangan lagi matalim ang kutsilyo natin, 'di ba? So, dapat meron din kayo nito, honing steel. Ang honing steel, hindi po ito panghasa. Pang hone ito, pang maintain lang ng talim na meron ng kutsilyo nyo. Every after use, nagamitin natin to. Tsaka ako na i-explain in detail pag nagkaroon tayo ng next uh, knife sharpening video. Pero ganun lang. Few strokes lang, okay na. Again, ang kutsilyong gamit natin dito ay uh, galing sa chef's blade. Ito ay uh, Damascus steel na 8 inch chef's knife. Pare, ang lupet. Full tang, uh, kahoy ang handle niya. And, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, mapapa sa inyo to. Di ba? Ang tabayanan nyo lang ang announcement sa page na to kung paano tayo makakasali sa giveaway. Pero malapit na to eh. In a few days, bago magpasko, i-release namin tong uh, giveaway na to. So, dalawa ngayon ang ipapamengo dyan. Yung ginamit ko at yung bago. So, bahala na lang kayo kung ano mas gusto nyo doon. Diba? At last time pa yan. Last time yan. Ba? O, pangyarihan talaga itong sandatang ito. Uh -huh. uh, uy! Uy! Grabe! Uy! uy. Hoy. Hoy. Tingnan mo, wala nang ano yan, ha. Pare. Partida ka mo, mahinog-hinog na ilintik na kamatis na yan. <laughs> Di ba? Ang kalahati bulok na, oh, tinatanim to. Hoy. Hoy, grabe. Grabe naman 'yon. Grabe naman 'yon, pare. Di ba? Isa sa mga ko sa sobrang talim nito. Pare, kaya itong gumawa ng ano, rift sa timeline ng mundo. No, tol. Yeah! Yeah!